Con questo voto abbiamo riportato la gente a casa. È con questa frase che il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, commenta la sua vittoria al primo turno alle amministrative. Si riferisce a coloro che in passato hanno votato centrodestra e Movimento 5 Stelle. Un risultato inaspettato, dice, è quello del 51,74% di preferenza. Il primo cittadino ringrazia la Giunta, gli assessori che nei cinque anni lo hanno sostenuto, lavorando in squadra e non fa segreto di pensare a una nuova Giunta, ma per quella serviranno tempi tecnici. Mi sono impegnato al massimo per la mia città, ho dato tutto e l'ho provato a fare con intelligenza e con buon senso, scegliendo delle persone giuste e soprattutto avendo un atteggiamento con la gente di Livorno in una fase delicata della città di ripartenza, eh, insomma un atteggiamento assolutamente propositivo, basato sull'ottimismo, basato sulla convinzione che questa città ha delle potenzialità che devono essere tirate fuori. Sul fronte candidati sconfitti, Alessandro Guarducci del centrodestra si è complimentato con Salvetti, così come Costanza Vaccaro di Alternativa Popolare, Lorenzo Cosimi del Partito Comunista Italiano e Giovanni Pezzone della DC, ma non Valentina Barale di Primo Polo, che sui social parla di una città scontenta, impoverita e stagnante, che molti non vedono o fingono di non vedere. Un'ipocrisia dice che mi fa vomitare, una frase che Salvetti non commenta e pensa a ciò di cui ha bisogno la città. Io stamattina all'8 e quarto ero a vedere come lavoravano nei cantieri di Piazza Colonnella, intanto per <ride> renderci, sono passato in scooter e sono prima andato lì. Beh, da completare c'è tutto il comparto che riguarda la zona della stazione Terme del Corallo Sottopasso, eh, da completare c'è la riqualificazione degli hangar creativi, da completare c'è tutto il percorso che riguarda la rivalutazione del centro cittadino e il rilancio del centro stesso. I primi tre esempi che mi sono venuti in mente.